Hola porquiñas, ah, como hay un año empecé una sección en este canal que se llamaba Colonialismo Lingüístico donde a toda hora se fijen un capítulo con Andrea Sola hablando del caso de los dialectos italianos My first language is Italian mm, I also speak uh, another language which is uh, Trentino dialect If you don't know anything about Trentino dialect, uh, just check this video Más, hoy voltamos con una convidada de excepción con la Laura de Coach Polyglot. E como su nombre bien indica, es políglota, pero su lengua nai es el catalán, y e de eso vamos a estar hablando hoy. El catalán es una lengua con más de 10 millones de habitantes que se habla en Cataluña, Valencia, Illes Baleares, partes de Aragón, Murcia, Andorra, en la ciudad de Sarda de Alguer. Aparte de la diáspora catalá, obviamente. Como supongo que ya sabré, en el Estado español hay diferentes lenguas, como aranés, o asturiano, o euskera, e en el que algunas de estas cuentan con estatus oficial, esto no neutraliza o odio e prejuicios que se dirigen cara a estas. E obviamente, o catalán no es una excepción. Hoy estaremos indagando en no el estatus de la lengua, en su consideración social, en sus diferentes normas escritas y e en sus variedades dialectales. Sin más preámbulos, damos ya bienvenida a un inmenso conocimiento sobre la lengua catalán de esta raparija. Como dicen, estoy aquí con Laura, que tiene un canal que se llama Coach Polyglot en YouTube, muy interesante. Hoy estaremos un poco discutiendo cómo es hoy en día la situación ha sido de catalán, eh, cosas así históricas de catalán, que, puede, que supongo que desconoceré de ser así porque son tan ignorantes. Pero... <risa> que va, no, hay mucha gente muy culta, es seguro que va a haber mucha gente. No, ese, ese dato no es concretamente así, porque pasó esto, esto, esto. Eh, prepárate para comentarios muy longos explicándote todo lo que dijas. Así que tan, si tanto sabedes, si tanto sabedes, hacer el vos vídeo. ¿Por qué no hacer el vos vídeo? Eh, hola Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal lo día eh? sí. <risa> <risa> volve, volve, gracias por convidarme. Estoy muy contenta de estar aquí tú. Bueno, a otra parte de este vídeo está en el canal de Laura, que podéis mirarlo por aquí. Por ahí. Gracias, Mario, por decir eso. Que yo pienso, o sea, yo no soy um, especialista en historia y hablaremos una mica del tema, pero ya aviso que, que puede ser que haya algunas cosas que no siguen 100%, no sé. Bom, si no os echéis cuenta, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer un vídeo eh, en catalán, en gallego y eh, así, interlingüe, así. Es eh, que somos tan listos, tan cultos, sabemos tantos idiomas que da igual lo que falles, vas a entender todo, es eh, así. Eh, bom, ti, eh, ¿de dónde es? ¿Cansan ustedes? Eh, ¿Qué lenguas falas? Bueno, más o menos, o sí, o ¿qué estás aprendiendo en la actualidad? Eh? Oh, um, de Laura, tengo un canal que se llama Couch Polyglot, como has dicho, y la edad no lo he confesado mai, pero no pasa nada, tengo 32 años. Y yo soy de un pueblo de prop de Barcelona, el que pasa es que hace 10 años gairebé que visca a Alemania. Yo hablo catalán, castellà, inglés, uh, alemán, Llavors el francés también bastante bien. Mm, ahora, uh, fa unos cuantos años que aprendo rus. El rus no es tan fácil, llavors no el parlo súper bien, pero puedo comunicarme, más o menos. Y llavors ahora, cuando va comenzar la pandemia, vaig començar amb l'italià que, que claro, va resultar molt más fácil que el rus, claro, obviamente. Y ahora, fa cuatro meses, <laughs> que estoy aprendiendo suec. Y res, me encantan las lenguas, también me agrada mucho la intercomprensión lingüística, por ejemplo, vaig fer un vídeo uh, en un noi que parla occità, ara amb tu, uh, llavors amb un, uh, amb un noi que parla portugués i ara amb els de... Eh, Puedes darnos un, una pequeña introducción histórica del catalán y cómo llega a su extensión hoy en día, siendo, por ejemplo, la única lengua oficial de Andorra, que hay mucha gente que no lo sabe, y a sobrevivir a todo el día de hoy en la isla de, de Sardenya. Eh, también aclararnos también un poco el estatus oficial eh, que se estudia en toda la vida escolar, eh, todas esas cosas que mucha gente de fuera de los Estados Españoles desconoce. Sí. Claro, o sea, sigui, el catalán eh, nace a partir del llatí, como por ejemplo el castellà o, o el, el gallec, y digamos que es llatí evolucionado, se puede decir, y eh, la zona donde se habla catalán hoy en día no es la mateixa on es va originar el català, diguem-ne, i al segle XII es va trobar el primer text literari amb l'expansió 
de, diguem-ne, de la corona d'Aragó hi va haver també una expansió lingüística. Perquè, per exemple, en certes zones del que és avui en dia el País Valencià, fins al segle XIII no s'hi parlava cap llengua romànica. I, per exemple, a les Illes Balears també al segle XIII, o, per exemple, a la ciutat de l'Alguer, de Sardenya, que és l'única ciutat on encara es parla el català, diguem-ne que va ser per una invasió i van repoblar la zona amb catalans, amb catalanoparlants. I llavors, des del segle XV no ha canviat gaire, diguem-ne, les zones on es parla el català. Hi ha hagut moments en què les institucions podien utilitzar el català sense cap mena de problema, per exemple, les Corts o el Consell de Cent, però hi ha hagut èpoques de prohibició del català, com poden ser a partir de la Guerra de Successió del segle XVIII, o tota l'època franquista. També el franquisme dura molts anys i no sempre és tot igual. Surgí, per exemple, el moviment de la Nova Cançó, que crec que ara no em vull ficar en dates i moments històrics exactes, però va sortir, crec, pels anys 60, amb la cançó mítica, per exemple, de l'Estaca, de Lluís Llach. Però sempre m'he xamut, des que descobrí, no ho sé, en plan, que em dèiem adolescent, o així, que en Andorra la única lingua oficial és el català, realment. En plan, si saps un poc com realment funciona la realitat, vamos, perquè, òbviament, suponyo que la majoria de la població serà espanyol falante, perquè Andorra és interessant. O sigui, Andorra, clar, és un petit país que antigament tampoc tenia gaire interès. Avui en dia, clar, té molt interès per l'esquí, és un país ric, però històricament... No és el ric per l'esquí, però bé, és la meva part. Sí, l'esquí pels avantatges fiscals que tenen i tot això. Però, bàsicament, sí, i si parlen les tres llengües, a nivell de cooficialitat, no n'estic segura, però es parlen el català, el francès i el castellà. Ah, m'havia... pel que vaig trobar, o sigui, per exemple, a l'escola pots triar entre tres sistemes escolars, català, francès o espanyol. Clar, així pot ser oficialment, però després, en realitat, a saber què fan. O sigui, com en tot, aquí també tenim una legislació que en teoria té que ser així, 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 però en la pràctica la gent fa el que ja la fan. Exacte, per exemple, a Catalunya avui en dia se suposa que tenim una llei des de crec del 92 i se suposa que les classes són en català, en escoles públiques se suposa que les classes són totes en català menys la classe de castellà i és així com va ser per mi per exemple, on jo vivia de petita, va ser així 100%, però depèn molt de l'escola o sigui, hi ha escoles que no compleixen la llei, bàsicament Bé, això a les públiques, a les privades... A les privades... Ah, sí, ainda que el català és una única llengua, sí que compta amb una gran varietat dialectal. Hi ha conflictes sobre aquesta. Podes contar-nos un poc com surgiren les seves normes escrites a català i a valenciana? On estan les variants dialectals més afastades de la norma estàndard catalana? Bé, suposo que serà a les Illes Balears, perquè, òbviament, a les Illes sempre és més fàcil que se desenvolupin així com variades més distintives. I, bé, això. Sí. Sí, o sigui, diguem-ne, el dialecte més diferent del català és el que es parla a l'Alguer. Però per això, o sigui, sí, per l'aïllament, o sigui, l'aïllament geogràfic i tot això, però és veritat que diguem-ne que les diferències més grans solen ser a les illes jo crec que és també per un tema això geogràfic perquè històricament estàs més aïllat una illa, estàs més aïllat la normativització lingüística del català és composicional o sigui intenta ajuntar coses una mica de tots els dialectes. Per exemple, jo parlo el dialecte central, que és el dialecte que es parla a Barcelona, i nosaltres fem, per exemple, la neutra. O, per exemple, en comptes, per exemple, quan tinc una O, per exemple, la paraula pont, pont, és puente, però si és un pont petit, dic puntet, però escric una O, puntet. I, en canvi, per exemple, algú de Lleida o de València diria pontet, 
que de vegades es diu ah, això és també molt polèmic, però de vegades es diu, per exemple, ah, TV3 fan servir més el català central, com si fos el més important, que no és així, però saps què et vull dir-les. El que passa que sí que hi ha algunes diferències, per exemple, lèxiques. Això sí, per exemple... Ah, clar, això és normal. Això és normal, sí, sí, exacte. És que hi ha de vegades, ah, el valencià, és català o no, això és política pura, o sigui, això els acadèmics estan tots d'acord que és la mateixa llengua, saps? Clar, el que no sé jo és que en què moment... O sigui, òbviament, el que puc presuposar de per què hi ha una norma per escriure en Catalunya i altra en València és perquè la gent de València no volia identificar com la seva llengua, o bueno, més que gent, el polític de torn que li tocava en aquest moment estar en el poder, no volia que la seva llengua que fos denominada català, quan no estava en Catalunya. Crec que era un poc solo, perquè si se llamara altre termo neutro que no fos concretament associado a ninguna entitat física, a ningú en plan territori, crec que no hi hauria ningun problema, nunca hi hauria dues normes per escriure la mateixa llengua. Però clar, sí que hi ha. No sé si saps, tio, en plan molt bé, quan fos aquest procés. Bé, suposo que s'ha de estandardització. Sí, però hi ha, per exemple, l'Acadèmia de la Llengua Valenciana. Diguem-ne que treballen junts amb l'Institut d'Estudis Catalans. Sí que hi ha, clar, hi ha, per exemple, en valencià sí que algunes conjugacions són diferents. Ah, sí, perquè clar, en Galícia sí... Tampoc no hi ha una variant dialectal grandíssima, va? O sigui, hi ha característiques concretes de zones, però això solo per la seva extensió geogràfica és impossible que hi hagi en plan com coses molt distantes, no? I clar, la gent sempre diu, ai sí, però el fallejo normativo, això és molt diferent de com ho fa la gent i tal. Com en plan, a veure, tu alguna vegada escoltaste a una persona d'Argentina falar? Això és com ho fa la gent de la televisió espanyola. O sigui, això és tot completament distint. Els espanyols que se falen pel món d'adiante podrien ser catalogats com a diferents llengües. Si el català i el valencià són diferents llengües, si el romano i el moldavo són diferents llengües, això també pot ser diferent. Per exemple, jo tenia una amiga a la universitat que era valenciana i de fet va venir, és una mica trist, però va venir a estudiar a Barcelona per poder estudiar en català, perquè a la Universitat de València no li asseguraven poder fer la carrera concreta en català, diguem-ne, o valencià, que és la varietat d'allà. Consistència sí que podia utilitzar, diguem-ne, la seva varietat i podia escriure seua en comptes de seva o espill en comptes de mirall, però hi havia d'haver una consistència, diguem-ne. O sigui, una cosa que potser estilísticament no queda bé és dir meua i després dius seua, a seva, saps què et vull dir? De fet, vaig fer un vídeo, per si a algú li interessa, he fet dos vídeos ja sobre varietats dialectals del català i vaig tenir gent convidada que parlava la seva varietat dialectal. Bé, cal crees que és a consideració general del català per l'opinió pública? Si s'impone molt el català en l'ensenyança i això, els nens estan adoctrinats i no saben castellà, i tu què crees? No, jo penso que el català, o sigui, hi ha molta gent que té el català com a llengua pròpia i no veig que això sigui un problema, hi ha gent que potser no ho veu així, però jo, per exemple, sóc un exemple, o sigui, jo vaig créixer en català, tots els meus amics, tot el meu entorn eren català i jo he après el castellà perfectament i jo no tinc la sensació d'haver estat adoctrinada en cap moment i que m'ha ajudat, per exemple, a mi personalment m'ha ajudat molt a aprendre altres idiomes i el català, però jo no veig una divisió, jo veig que que està bé, que es creix com a persona bilingüe. Però veig un poc això d'adoctrinament, i així, òbviament, és com un relat molt construït, molt elaborat, i no precisament una realitat per crear com un plan polarització dintre d'un tema, no? Perquè, clar, veig això de que dic que en Catalunya, que solo serà tot en català, que els rapats no saben espanyol, clar, és el cordó menor col·legio, per exemple, que el 80, 90% dels rapats de la minha classe falàvamos galego, i jo no tinc una professora que falava galego, fins a l'institut. O sigui, si tots els meus professors en el col·legi, tots parlaven espanyol. És com en plan, això no és adoctrinament. Bé, o sigui, això és el dia, que, òbviament, el que se'n facia back in the day, en els dies antigues, o sigui, el que se'n facia que gent que parlava gallego, 
Vamos, o seja, é que é assim, é só de oh, A geração dos meus pares não vai poder aprender catalão na escola. E para nós, viver em uma democracia e, e ter acesso ao catalão é que é básico. Ou seja, é o que dizes tu. Hi ha, segons quina ciutat, segons quin poble, segons quina escola, no se aplica la llei. Vull dir, i, i està bé. I jo, per exemple, també al meu canal, jo parlo diferents idiomes, però perquè a mi m'agraden els idiomes i jo no tinc res en contra de cap idioma, en aquest sentit, però, però de vegades sí que hi ha alguns comentaris, o sigui, tots els comentaris d'odi que he rebut al meu canal són els vídeos de català. Són pocs, eh? Són molt poquets. Ja. Però, i jo no entenc, o sigui, això sí que em fa ràbia perquè jo no entenc Jo entenc que algú no vulgui aprendre català, no em passa res, doncs que no l'aprengui, però per què has de venir a insultar <ríe> per ensenyar el català si hi ha gent que el vol aprendre? No, a mi sí que me passa bastant, perquè em pareix en plan com il·lògic o llegar a, a esa conclusió, i així, perquè claro, que jo fale galego és totalment arbitrari, és així, jo nací aquí, jo no puc parlar galego, és com en plan, és un, és un feito arbitrari totalment a minha realidade, a minha normalidade, Sim. como a, pode ser muita gente em Mongólia, é o, a sua normalidade é aprender mongol, falar mongol, tem uma realidade completamente distinta da minha, mas que não deixa, ou seja, não passa nada porque coexistam, ni, nenhuma, invalida, nenhuma invalida a outra, ou seja, é, é como... É, poderia nos recomendar alguma música, artistas, livros em catalã que te gostem muito ou assim? Sim, uh, a mim me agrada muito uh, escutar música e me agrada muito o grupo que se diz Manel. Manel, já tu... bueno, Manel é fácil. Uh, llavors há um grupo que se diz Os Catarras. Os Catarras são muito bons. E também é um pouco em plan como ferramenta para mim para poder estar assim em contato sí. com uma escultura catalã. É assim. A mim me agrada muito... Ai, então recomendo-me também alguma, algum grupo gallego, porque não conec cap. Eu, que recomendo também eu. Sí. Ah, mira, pois, os meus preferidos são eh, Tanxugueiras, Mercedes... Bueno, Tanxugueiras conhecê-las. Agora conhecê-las. Não. Não sabes, não sabes quem são tão chugueiras? Mas vão apresentar a Eurovisão este ano em Espanha. Ah, sim. Sí. Ai, mira, é que não o segueixo. Vais ver os banis. Quando a gente vê isto, vai a pensar, mima, esta pava, em que mundo vive e tal, sobre todos os gallegueiros que vão dizer como não conheces as tão chugueiras, máximo exponente da cultura gallega, não sei o quê. Mas, bom, bueno, a ver. É que faz muitos anos que llegeixo només em inglês e em alemão. Mas, por exemplo, um autor oh. muito conegut... Sorry. <risos> latinófoba, latinófoba <risos> eres. Só eres anglofílica. Não, ger um... germafílica, germafílica. Sim, sí, perdão. E não llegeixo ni em, ni em català, ni em castellà. Només llegeixo en alemany e em inglês. Um, Já. Sí. Já, eu só leio em galego e em inglês também, é verdade. Sim. Se vós podem tallar, e um livro que está muito bem, que a mim me agrada muito, uh, é a La Plaça del Diamant, de, de Mercè Rodoreda. É uma mica um clássico da la literatura catalana. Passa durante a Guerra Civil Espanyola e trata sobre uma dona e... É um livro triste, mas está bem, é um clássico. Sí, Porque vivemos sí. com um coche poliglot, muito hermoso, é assim, se você gosta de aprender esse idioma, é assim, muito hermoso. Muito bem. E res, não? M'ha agradat muito falar com tu e me encanta o gallego e agora buscarei aquest grupo que m'has recomanat. Bom, pois muitas graças assim por aceitar o meu convite, a vir assim ao, ao meu canal, é assim, foi muito fermoso, é assim, espero que a gente tampouco não tivera assim problema em entender, é assim, e dirá, ai, que fácil é o catalán, é assim, tal, não sei o que, vou aprender catalán, vou vivir a Cataluña, é assim, what, tal, bom, ou não, que plano, que mais, mas bueno, não, melhor não, tal. Eh, bom, é assim, eh, muitas graças, é assim, é eh, eh, agora, é assim, tchau, sí, adeu, porque adeus bem, é assim, não se rojar, é, não se rojar.